u ovoj epizodi Flyvina radit ćemo otvaranje, to je jedno vino. To je jedno show vino se razlika od ostalih vina zato što u sebi sadrži mehuriće, to je stugljen dio. A perušao vina se proizvode u svim delovima sveta i uglavnom su bela, a ređe roze, mada posljednji trendovi ljudi se više i više pravi roze. Pokazat će vam kako na što jednostavniji način da otvorite penušao vino. Treba da znate da penušao vino samo po sebi asocira na neku vrstu slavlja i često ćete imati prilike ljude da čujete e sad je vreme za penušao vino, to je šampanja. Nikad nisam čuo da neko govori sad je vreme za isti. Ovako, prvo da biste ga da otvorili, poca mora da bude veoma hladna, 7 do 8 stepeni. Nemojte naglo da je hladite, zato što postoji mogućnost da će vam čep izleteti. Nemojte da je mučkate ili iznemiravate. Osim ukoliko ne želite da sve to izgleda kao na proslavama Formula 1. Što morate priznati, bit će grota jer će vam iscurati pola te kućine. Kao što sam već napomenuo, boca veoma hladna, nije mučkana i to sve izgleda ovako. Ima ovaj preforirani deo koji ćete skinuti foliju. I ovdje se nalazi takozvani kavez ili agraf, pravilno rečeno. Ovo je uvek namotano šest puta. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Od ovog momenta sve sve je slobodno čep može da izleti, pošto je u pitanju 5 do 6 atmosfera, to je pritisak u boci 5 do 6 bar. Uvatit ćete jako i čvrsto, bocu po 45 stepeni uglo i rotirat ćete Rotirat ćete dno boce, ovu ruku nećete pomerati. Nemojte nikog da nišanite sa bocom ili da razbijete neki inventar gde god se nalazi. Vodite računa i da izgleda ovako. Kad osjetite da izlazi, pojađajte pritisak na čepu da bi to sve izgledalo što ne čujemo. Evo, ide. I to je to. Vaše penušovo vino je otvoreno. Ovo može da posluži kao privezak za ključeve. Predlažem da penušao vino držite u boci za led, to jest u led. Zato što ćete održati svežinu vina i mehurići će ostati to duže u boci. Penušao vino je idealno vino da počnete večeru, završite da ga pijete kad ste gladni ili žedni. U principu uvijek je pravo vreme za penušao vino. Uživajte!